স্বাগতম কিভাবে স্মৃতিশক্তি বাড়াবেন আমাদের মধ্যে অনেকেই আছি যারা আমরা অনেক বিষয় সময়ের ব্যবধানে মনে রাখতে পারি না প্রয়োজনের সময় প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ স্মরণ করতে পারি না বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীরা পড়া মনে রাখার ক্ষেত্রে এই সমস্যায় বেশি ভোগে তাই আজকে আমরা স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির পনেরোটি কৌশল নিয়ে আলোচনা করব যাতে করে কোনো বিষয় আমাদের মনে রাখতে সহজ হয় নিয়মিত ব্যায়াম করুন শারীরিক কার্যকলাপ মস্তিষ্কের রক্ত প্রবাহ বাড়ায় যা স্মৃতিশক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকারিতা উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে পর্যাপ্ত ঘুমান ঘুমের অভাব স্মৃতিশক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকারিতাকে নেতিবাচক ভাবে প্রভাবিত করতে পারে প্রতি রাতে সাত থেকে নয় ঘন্টা ঘুমানোর লক্ষ্য রাখুন স্বাস্থ্যকর খাবার খান স্বাস্থ্যকর খাদ্য খাওয়া মস্তিষ্কের কার্যকারিতা এবং স্মৃতিশক্তি উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে ফলমূল শাকসবজি এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ খাদ্য মস্তিষ্কের জন্য বিশেষভাবে উপকারী এখানে কিছু নির্দিষ্ট খাবার উল্লেখ করা হলো যা মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য এবং স্মৃতিশক্তির জন্য উপকারী হতে পারে বেরি বেরি যেমন ব্লুবেরি স্ট্রবেরি এবং রাম বেরিতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা মস্তিষ্ককে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে মাছ মাছ যেমন স্যামন টোনা এবং সার্ডের ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ যা মস্তিষ্কের কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য বাদাম এবং বীজ বাদাম এবং বীজ যেমন বাদাম আখরুট এবং ফ্ল্যাক্সিড ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডের একটি ভালো উৎস দানা বা গুটা শস্য হোল গ্রেইন অর্থাৎ গুটা শস্য যেমন অটমিল এবং কৈন ভিটামিন এবং খনিজ সমৃদ্ধ যা মস্তিষ্কের কার্যকারিতাকে সহায়তা করতে পারে পাতাযুক্ত শাক পালং শাক এবং কলির মতো সবজি যেমন পাতা কপি এবং বিভিন্ন শাক ভিটামিন কে সহ পুষ্টিতে ভরপুর যা মস্তিষ্কের কার্যকারিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এভোকাডো এভোকাডো মনো স্যাচুরেটেড ফ্যাট সমৃদ্ধ যা মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহ উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে ডার্ক চকলেট ডার্ক চকলেটে রয়েছে ফ্লেভোনয়েড যা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা মস্তিষ্ককে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে চিনি স্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং ট্রান্স চর্বিযুক্ত খাবারগুলো এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেগুলো মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য এবং স্মৃতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ পেশাদার চিকিৎসা পরামর্শের বিকল্প নয় আপনার খাদ্য সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন বা উদ্বেগ থাকলে একজন পুষ্টিবিদের সাথে পরামর্শ করা গুরুত্বপূর্ণ নতুন কিছু শিখুন ক্রমাগত নতুন কাজ এবং কার্যকলাপের সাথে আপনার মস্তিষ্ককে চ্যালেঞ্জ করানো স্মৃতিশক্তি উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে মানসিকভাবে সক্রিয় থাকুন পাজল মেমোরি গেম এবং পড়ার মতো ক্রিয়াকলাপগুলির সাথে আপনার মস্তিষ্ককে সক্রিয় রাখা এবং স্মৃতিশক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকারিতা উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে মেডিটেশন বা ধ্যান করুন মেডিটেশন বা ধ্যান ফোকাস এবং একাগ্রতা উন্নয়ন করতে সাহায্য করে যার ফলস্বরূপ এটি স্মৃতিশক্তি ধরে রাখতে সাহায্য করতে পারে স্মৃতিবিদ্যা বা মেমোনিক্স ব্যবহার করুন স্মৃতিবিদ্যা হল মেমোরি সহায়ক যা আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মনে রাখতে সাহায্য করতে পারে মেমোনিক ডিভাইস বা মেমোরি ডিভাইস এমন একটি শিক্ষার কৌশল যা মানুষের স্মৃতিতে আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য তথ্য ধারণ বা পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করে স্মৃতিবিদ্যা মূল তথ্যকে আরও সহজলভ্য বা অর্থপূর্ণ কিছুর সাথে মিলিয়ে মনে রাখতে সাহায্য করে যেমন 
কোনো সংক্ষিপ্ত শব্দ অধ্যক্ষর বা স্মরণীয় বাক্যাংশ ইত্যাদি স্মৃতিবিদ্যা আপনাকে তথ্য মনে রাখতে সাহায্য করার জন্য একটি ছড়া অধ্যক্ষর বা ভিজুয়াল ইমেজের মতো সংযোগের কোনো একটি সিস্টেম ব্যবহার করে এগুলি প্রায়শই তালিকা তথ্য বা তথ্যের ক্রম মনে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন ধরনের স্মৃতিবিদ্যা রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে সংক্ষিপ্ত শব্দ সংক্ষিপ্ত শব্দ হল একটি শব্দ যা কয়েকটি শব্দের প্রথম অক্ষর দিয়ে তৈরি উদাহরণস্বরূপ গ্রেট লেগস মনে রাখার জন্য হোমস শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে গ্রেট লেগসে রয়েছে হোরন অন্টারিও মিশিগান এরি এবং সুপিরিয়র লেগসমূহ এদের প্রত্যেকের প্রথম অক্ষর দিয়ে হোমস শব্দটি গঠিত হয় এবং এর দ্বারা এই লেগগুলো মনে রাখতে সহায়ক হয় অ্যাক্রোস্টিক্স একটি অ্যাক্রোস্টিক্স এমন একটি বাক্য যেখানে প্রতিটি শব্দের প্রথম অক্ষর আপনাকে আইটেমগুলোর সাথে একটি তালিকা মনে রাখতে সহায়তা করে উদাহরণস্বরূপ এভরি গুড বয় দ্যাস ফাইন একটি মিউজিক স্টাফ নোট মনে রাখতে ব্যবহার করা যেতে পারে যেখানে রয়েছে ই জি পি ডি এফ ছড়া একটি ছড়া তৈরি করে ব্যবহার করা যেতে পারে যা আপনাকে কোনো তথ্য মনে রাখতে সাহায্য করতে পারে যেমন সান শব্দ দ্বারা শাইনিং ব্রাইট আপ হাই ইন দ্য স্কাই নেভার উইল ইট টাই এই ছড়াটি মনে রাখা যেতে পারে ভিজুয়াল ইমেজ আপনার মনে একটি ভিজুয়াল ইমেজ তৈরি করা যা আপনার তথ্য মনে রাখতে সাহায্য করতে পারে চাংকিং বৃহৎ পরিমাণ তথ্যকে ছোট এবং আরও পরিচালনাযোগ্য খণ্ডে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াই হল চাংকি এটি তথ্য মনে রাখা সহজ করে তুলতে পারে এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে স্মৃতিবিদ্যা তথ্য মুখস্থ করা এবং পর্যালোচনা করার জন্য সহায়ক সরঞ্জাম হতে পারে তবে এটি কোনো বিষয় বোঝার বিকল্প নয় পুনরাবৃত্তি করুন এবং পর্যালোচনা করুন অর্থাৎ রিপিট এবং রিভিউ করুন আপনি যে তথ্য মনে রাখতে চান তা পুনরাবৃত্তি করুন এবং ঘন ঘন পর্যালোচনা করুন তথ্য সংগঠিত করুন এবং সে অনুযায়ী ঘটনাগুলো সাজান কিছু মনে রাখার চেষ্টা করার সময় এটি একটি যৌক্তিক এবং কাঠামোগত উপায়ে তথ্য সংগঠিত করতে সহায়ক হতে পারে এটি পরে তথ্য পুনরুদ্ধার করা সহজ করে তুলে ইমেজরি এবং এসোসিয়েশন বা চিত্রকল্প সমূহ ব্যবহার করুন আপনি যে তথ্য মনে রাখতে চান তার একটি মানসিক চিত্র বা কল্পিত মূর্তি কল্পনা কল্পনা প্রসূত শব্দলঙ্কার বাক্যাংশ বা একটি চিত্রকল্প করুন এটি তথ্যকে আরও স্মরণীয় এবং স্মরণ করা সহজ করে তুলতে পারে ইমেজরি এবং এসোসিয়েশন হল মেমোরি কৌশল যা তথ্য মনে রাখতে সাহায্য করার জন্য মানসিক ছবি এবং এর সংযোগ ব্যবহার করে ইমেজ যত বেশি প্রাণবন্ত এবং বিস্তারিত হবে মেমোরি রিকলের জন্য তত তা ভালো হবে এসোসিয়েশন হল এমন কিছুর সাথে নতুন তথ্য সংযোগ করার প্রক্রিয়া যা আপনার কাছে ইতোমধ্যে পরিচিত যেমন একটি নতুন শব্দকে একটি চিত্র বা একটি পরিচিত শব্দের সাথে সংযুক্ত করা যা মনে রাখা সহজ করে উদাহরণস্বরূপ আপনি যদি একটি নতুন পরিচিত ব্যক্তির নাম মনে রাখার চেষ্টা করেন তাহলে আপনি তাদের নামটি একই নামের একজন বিখ্যাত ব্যক্তির সাথে যুক্ত করে মনে রাখতে পারেন ইমেজরি এবং এসোসিয়েশন উভয়ই নতুন তথ্য এবং আপনার পরিচিত কিছুর মধ্যে সংযুক্ত তৈরি করার নীতির উপর ভিত্তি করে কার্যকর হয় এই কৌশলগুলি নতুন শব্দ ভাণ্ডার ঐতিহাসিক তারিখ বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং অন্যান্য ধরনের তথ্য মুখস্ত করার জন্য বিশেষভাবে কার্যকর হতে পারে মাইন্ডফুলনেস এবং ফোকাস অনুসরণ করুন মাইন্ডফুলনেস এবং ফোকাস করা অনুশীলন এই মুহূর্তে উপস্থিত থাকা হাতের কাজটিতে আপনার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা স্মৃতিশক্তি এবং বুদ্ধিভিত্তিক কার্যকারিতা উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে মেডিটেশন বা ধ্যান হল এমন একটি অভ্যাস যার মাধ্যমে আপনার মনকে ফোকাস করার জন্য প্রশিক্ষিত করা হয় এবং শান্ত ও শিথিল অবস্থা অর্জন করা সম্ভব এটি বিভিন্ন উপায়ে করা যেতে পারে 
যেমন গাইডেড মেডিটেশন ট্রান্সেন্ডেটাল মেডিটেশন বা মাইন্ডফুলনেস ভিত্তিক স্ট্রেস রিডাকশন ধ্যান মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করতে পারে যা স্মৃতি এবং বুদ্ধিবৃত্তীয় ফাংশনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে গবেষণায় দেখা গেছে যে নিয়মিত মাইন্ডফুলনেস এবং ধ্যানের অনুশীলন মস্তিষ্কের হিপো ক্যাম্পাসে ধূসর পদার্থের বৃদ্ধি ঘটাতে পারে যা স্মৃতি এবং শেখার জন্য দায়ী মস্তিষ্কের একটি বিশেষ এরিয়া এটি মস্তিষ্কের প্রি ফ্রন্টাল কর্টেক্সের সাদা পদার্থের বৃদ্ধি ঘটাতে পারে যা মনোযোগ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দায়ী আপনার শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেই একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারা বজায় রাখা এবং স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণ স্মৃতিসহ সামগ্রিক মস্তিষ্কের কার্যকারিতা উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে বিরতি নিন অধ্যয়ন বা কাজ করার সময় নিয়মিত বিরতি নেওয়া মনকে সতেজ করতে এবং ফোকাস ও একাগ্রতাকে উন্নত করতে সহায়তা করে ফ্ল্যাশ কার্ড ব্যবহার করুন বা নোট গ্রহণ করুন ফ্ল্যাশ কার্ড হল ছোট কার্ড যার এক পাশে সাধারণত একটি প্রশ্ন বা মূল শব্দ থাকে এবং অন্য পাশে সংশ্লিষ্ট উত্তর বা সংখ্যা থাকে এগুলি ভোকাবুলারি বা শব্দভাণ্ডার ঐতিহাসিক তারিখ বৈজ্ঞানিক তথ্য ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়ন করতে ব্যবহার করা যেতে পারে নোট গ্রহণ আরেকটি কৌশল যা স্মৃতিশক্তি উন্নত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে অধ্যয়ন করার সময় বা বক্তৃতার সময় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিখে রাখতে হয় অর্থাৎ নোট রাখতে হয় কিন্তু কিছু লিখে রাখার কাজ আপনার স্মৃতিতে তথ্যকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করতে পারে উপরন্তু লিখিত নোটগুলো পরবর্তী পর্যায়ে পর্যালোচনা এবং অধ্যয়নের জন্য সহায়ক হতে পারে ক্যাফেইন নিকোটিন বা অ্যালকোহল এড়িয়ে চলুন একটি ভালো রাতের ঘুম স্মৃতিশক্তি একত্রিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তাই পর্যাপ্ত ঘুমানোর জন্য ঘুমের আগে ক্যাফেইন নিকোটিন বা অ্যালকোহল এড়িয়ে চলুন এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে আজকের এই টিপসগুলো পেশাদার চিকিৎসা পরামর্শের বিকল্প নয় এবং কোনো চিকিৎসা অবস্থার স্বনির্ণয় বা সচিকিৎসা করতে ব্যবহার করা উচিত নয় এছাড়া প্রত্যেকের মস্তিষ্ক আলাদাভাবে কাজ করে এবং এক ব্যক্তির জন্য যা কাজ করে তা অন্যের জন্য কাজ নাও করতে পারে আপনার যদি আপনার স্মৃতি বা বুদ্ধিবৃত্তীয় ফাংশন সম্পর্কে কোনো উদ্বেগ থাকে তবে তা আপনি একজন স্বাস্থ্য সেবা পেশাজীবীর সাথে পরামর্শ করতে পারেন আলোচিত এই টিপসগুলির মাধ্যমে আপনি একটি লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে থাকবেন মনে রাখবেন যে আপনি পারেন যদি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন লক্ষ্য অর্জনের সফলতা পেতে আপনার ভুল থেকে শেখার জন্য সময় প্রচেষ্টা এবং অবশ্যই ইচ্ছা লাগবে আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করবেন এবং স্টাডি বাংলা টোয়েন্টি ফোর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও লেকচারের নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য